हेलो स्टूडेंट मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस सी स्टूडेंट मैंने अभी डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी मैंने दो से तीन वीडियो अपलोड किए हैं और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ वन डायग्राम और इसमें स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट है ये कहने का सेट्स और इस पर बेस्ट कंसेप्ट है कि सेट्स को हम कैसे पेक्ट्रोल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं उस पर बेस्ट ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में अगर आप बी कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं और भी कोर्स कर रहे हैं जहाँ पर डिस्क्रिप्ट जहां पर डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स अगर आपके सिलेबस में है तो यार ये टॉपिक जो है ये कहने के एग्जाम में पूछा जाता है और अल्टीमेटली जो कंसेप्ट है वो यहां पे ये वाला आता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं इस वन मैंने डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स पे जो सीरीज स्टार्ट करी है ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए और आई पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं सो सुन देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पे कि वैसे ये वेन डायग्राम का जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं इलेवंथ क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना बट थोड़ा सा यहां पे हम चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सो सुन देखिए यहां पे वेन डायग्राम क्या होता है जो भी हमारे पास सेट होता है उसको हम पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करते हैं है ना डायग्राम से हम बताते हैं यहाँ पे तो यार ये हमारे पास क्या होता है सुन वैन डायग्राम होता है राइट जैसे मेरी बात सुनो यहाँ पे कि हमारे पास जैसे आपको बोला जाए कि दो सेट हमारे पास ए और बी दे रखे और उसका यूनियन बताना है तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि ए के एलिमेंट भी और बी के एलिमेंट भी राइट तो इसको हम इस तरह से पिक्टल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये हमारे पास क्या होता है सर इसका वैन डायग्राम होता है राइट जैसे मैं बात करूँ कि ए और बी दो हमारे पास सेट इसका इंटरसेक्शन दिखाना इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट राइट तो उसको हम इस तरह से यहाँ पे दिखाते हैं क्लियर है जहां पर हमारे पास यू जो होता है वो क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट होता है एग्जाम्पल लेता है एग्जाम्पल हम चीजों को समझते हैं राइट मान लीजिए हमारे पास आई एक सेट दे रखा है या ना या या हमारे पास यू एक सेट दे रखा है यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन एंड टेन मान लीजिए हमारे पास दे रखा है मैंने एक ए इसका सबसेट लिया राइट ले लिया टू फोर सेवन एट एंड नाइन राइट और मैंने बी एक सेट ले लिया जहां पर मैंने ले लिया वन थ्री फाइव एट एंड नाइन राइट ये हमारे पास दे रखा है क्लियर है अब मैं आपसे बोलूं कि यार ए यूनियन बी लेना है आपको क्लियर है तो ए यूनियन बी ले रखा है तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास यहां पे अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से तो कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे सुन ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है क्लियर अब देखो एलिमेंट को हम लिखते हैं है ना सुन ए का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे टू है ठीक है ना कॉमन एलिमेंट कौन सा पहले ये देख लेते हैं राइट तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे क्या है तो एट आ रहा है क्लियर है एक हमारे पास यहाँ पे कह रहा है सुन नाइन आ रहा है एंड एट और नाइन के अलावा मेरे हिसाब सब कुछ कॉमन नहीं आ रहा राइट तो ये हमारे पास टू आ जाएगा ये फोर आ जाएगा ये सेवन आ जाएगा राइट ये सुन ये आ जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा ये थ्री आ जाएगा देन ये हमारे पास फाइव आ जाएगा क्लियर है अब देखो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट तो ये आ गए है ना तो ये हमारे पास क्या डिनोट करेगा सुन इसका यूनियन बताएगा टोटल को यूनियन दिखाएगा राइट अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं आ रहे हैं ना जैसे हमारे पास वन आ रहा है टू आ रहा है थ्री आ रहा है फोर आ रहा है फाइव आ रहा है सिक्स नहीं आ रहा तो सिक्स इसके बाहर आ जाएगा राइट सेवन आ रहा है एट आ रहा है नाइन आ रहा है टेन नहीं आ रहा तो टेन हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा राइट तो ये हमारे पास क्या होगा सुन वैन डायग्राम हो जाएगा अब सब बोला जाए यूनियन तो यूनियन में क्या आ जाएंगे टोटल एलिमेंट आ जाएंगे मतलब एट नाइन भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा यार ए इंटरसेक्शन भी तो इंटरसेक्शन की बात करी जाएगी तो उस वाले केस में हमारे पास ये दोनों दोनों एलिमेंट आ जाएंगे ना एट और नाइन राइट अगर आपसे बोला जाएगी ए माइनस तो ए माइनस का मतलब क्या होगा कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दो मतलब ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे टू फोर एंड सेवन है ना तो ये हमारे पास ये टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे अगर आपसे पूछे कि यार ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो ए है इसका कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाले एलिमेंट आ जाएंगे बाहर में कौन कौन से एलिमेंट है वन है थ्री है फाइव है टेन है सिक्स है ये हमारे पास क्या जाएगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा राइट तो हम इसको बहुत ईजिली यहाँ पे इसको समझ सकते हैं मैं हल्का सा आपको बताता हूँ कि अगर आपसे बोला जाए कि यार ए यूनियन भी तो इस वन डायग्राम से हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि ए यूनियन भी हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे है ना जो आप देख रहे हो वन भी आ रहा है टू भी आ रहा है थ्री भी आ रहा है है ना फोर भी आ रहा है फाइव भी आ रहा है सेवन भी आ रहा है एट आ रहा है नाइन आ रहा है हमारे पास आ जाएगा अगर आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो यार इंटरसेक्शन की बात करी जाएगी तो हमारे पास क्या सुन एट और नाइन आ जाएगा राइट अगर आपसे बोला जाए कि यार हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू निकालो तो ए में से बी की वैल्यू हटा दो है ना तो ये हमारे पास आ जाएगा टू फोर सेवन आ जाएगा राइट ये आ जाएगा अगर आपसे पूछे कि यार ए कॉम्प्लीमेंट निकालो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अलावा बाकी सब एलिमेंट को छोड़ दो यहाँ पे है ना ये हमारे पास ए के एलिमेंट को हटा दीजिए है ना टू फोर सेवन
मान लीजिए ए दे रखा चलो ए वन ए टू ले लेते राइट ये ए वन है और ये हमारे पास ए टू दे रखा है राइट अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे को ए ए वन यूनियन ए टू निकालना क्या निकालना है सुन ए वन यूनियन ए टू निकालना राइट जब मैं यूनियन की बात करूँ राइट मेरे को क्या निकालना है सुन ए वन यूनियन ए टू निकालेंगे क्लियर है ना एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वन ए टू राइट इसका मतलब ये होता है अगर हम ए वन यूनियन ए टू निकालते हैं तो इसका मतलब ए वन के एलिमेंट लेंगे है ना ए वन के एलिमेंट लेंगे फिर हम क्या करेंगे सुन ए टू के एलिमेंट लेंगे पर सुन यहाँ पे होगा क्या जब ए वन के एलिमेंट लेंगे तो यार हमारे पास ये सब एलिमेंट आ जाएंगे राइट ये सब आ जाएंगे क्लियर है जब हम ए के लेंगे जब हम ए के लेंगे तो यार हमारे पास ये सब एलिमेंट आ जाएंगे क्लियर है तो आप देख रहे हो यार ये दो बार काउंट हो रहा है एक बार तो इधर से भी काउंट हो रहा है एक बार इधर से भी काउंट हो रहा है तो यार एक बार हम क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं डबल बार काउंट हो गया राइट तो सुन क्या करेंगे सुन ए वन इंटरसेक्शन ए टू ले लेंगे राइट ये ध्यान देने की जरूरत है ना तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जो एन ए वन एन एन ए टू है ये तो हमारे पास इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग पर सुन ये डबल बार काउंट हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे सुन एक्सक्लूड करेंगे एक बार इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कंसेप्ट राइट तो ये ध्यान देने की जरूरत है तो हमारे पास ये थियोरम होती है कि एन ए वन यूनियन ए टू इज इक्ल टू एन ए वन प्लस एन ए टू माइनस ए एन ए वन इंटरसेक्शन ए टू होता है अगर हम थ्री सेट uh, की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री इज इक्ल टू एन ए वन प्लस एन ए टू प्लस एन एन थ्री और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग दो दो सेट का इंटरसेक्शन लेकर माइनस करेंगे फिर थर्ड वाले को हम यहाँ पे क्या कर देंगे एड कर देंगे इसका प्रूफ होता है बहुत ईजी हम इसके प्रूफ को समझ सकते हैं पर प्रूफ कभी कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता नॉर्मली इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ सुन क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या रखा है 100 स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स 20 स्टूडेंट फिजिक्स एंड 45 स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी 15 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी को पढ़ते हैं 7 स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को पढ़ते हैं 10 स्टूडेंट फिजिक्स एंड बायोलॉजी को पढ़ते हैं एंड थर्टी डू नॉट स्टडी एनी ऑफ थ्री सब्जेक्ट है ना मतलब तीस स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं राइट मतलब हंड्रेड में से तीस को बाहर निकाल दो सत्तर ही पढ़ रहे हैं और सत्तर इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं राइट हमारे पास ये बोला जा रहा है फाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट फाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एक्जैक्टली वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट तो यार ये दो चीजें मैं पूछी जा रही अब आपको क्वेश्चन देखते आपको अरे सर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा पर अगर आप इसको मतलब लाइक वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट से करेंगे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं राइट right? अब देखिए सुन हमारे पास क्या बोला जा रहा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने थर्टी टू है फिजिक्स पढ़ने वाले कितने ट्वेंटी है बायोलॉजी पढ़ने वाले कितने फोर्टी फाइव है अब आपसे बोला जा रहा है कि पंद्रह जो है वो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास पंद्रह जाएगा सात ऐसे जो मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और दस ऐसे हैं जो हमारे पास फिजिक्स एंड बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो हम ये पता लगा लगते हैं कि ऐसे कितने कॉमन स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए यार हमारे पास थियोरम का पता होना जरूरी और थियोरम हमारे पास क्या होते हैं सुन एन ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन बायोलॉजी इज इक्वल टू हम जानते हैं यहाँ पे एन ऑफ एम आएगा प्लस एन ऑफ पी आएगा प्लस एन ऑफ बी आएगा माइनस सुन माइनस होता ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला कंसेप्ट लगेगा एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी आ जाएगा यहाँ पे ये एम है है ना ये सुनिए आएगा माइनस एन पी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा राइट right, है ना प्लस तीनों का यूनियन हम मिलते हैं एन पी मतलब तीनों का इंटरसेक्शन हम सॉरी है ना तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे है ना तो ये आएगा हमारे पास एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी राइट तो सुन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हंड्रेड स्टूडेंट है उसमें से तीस स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पढ़ ही नहीं रहे राइट तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनियन में आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे सुन सेवेंटी आ जाएंगे राइट इज इक्वल टू एन एम वन हमारे पास कितना दे रखा है सुन थर्टी टू दे रखा है राइट है ना और एन पी एन पी की वैल्यू हमारे पास कितने रखी है ट्वेंटी दे रखी है एन बी हमारे पास फोर्टी फाइव दे रखा है माइनस इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए तो यार ये हमारे पास आएगा पंद्रह माइनस सात माइनस दस है इन सबकी वैल्यू रख दी हमने इस सुन यहाँ पे सॉल्व करेंगे है ना प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा राइट अब हम क्या करते हैं सुन इसकी वैल्यू निकाल देंगे इंटरसेक्शन में हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने राइट right? मतलब टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लियर है तो सुन यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको वैल्यू निकालते हैं तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी है ना जब हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो पहले इसको सॉल्व कर लेते तो सेवेंटी इधर आ जाएगा ना इसको निपटा देते पहले दस पंद्रह तीस तीस आ रहा है तीस में से सत्रह गया तो तेरह आ रहा है तेरह और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा फोर्टी फाइव और ट्वेंटी ये सिक्सटी फाइव हो रहा है स्टूडेंट तो सिक्सटी
अब आपसे क्या बोला जा रहा है सुनिया पे कि सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ने वाले कितने हैं तो सुन मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ने वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट है सुन पंद्रह है पर आप देख रहे हो पांच तो यहां ऑलरेडी हो गए तो यार जो बच्चे स्टूडेंट होंगे हमारे पास कितने होंगे सुन दस होंगे राइट तो आप देख रहे हो मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ने वाले टोटल पंद्रह हो रहे हैं ना भाई पांच तो ही हो गए दस ही हो जाएंगे क्लियर है अब देखो सेवन स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले कितने सेवन है पांच तो ये हो गए इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे सुन दो हो जाएंगे क्लियर है नेक्स्ट टेन स्टूडेंट फिजिक्स एंड बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स और बायोलॉजी को पढ़ने वाले टेन है पांच तो ये ऑलरेडी हो गए पांच यहां हो जाएंगे राइट right. अब बात करते हैं सुन नेक्स्ट हमारे पास यहां पे अब बात करते हैं सुन मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं तो 32 स्टडी मैथमेटिक्स तो 32 स्टडी मैथमेटिक्स तो ये मैथ्स पढ़ने वाले ही आ रहे हैं यहां पे जिसमें 32 आ रहे हैं राइट right. तो 10 और 5 15 और 2 17 17 इसमें से निकाल दीजिए इसका मतलब यहां पे ये पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास 15 हो जाएंगे क्लियर है तो ये हमारे पास हो जाएंगे अब बात करेंगे सुन यहां पे 20 स्टडी फिजिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले 20 है हमारे पास तो यार 20 हमारे पास फिजिक्स पढ़ने वाले तो 5 और 5 10 और 2 12 इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे क्लियर है ये ध्यान देने की जरूरत है फोर्टी फाइव स्टडी बायोलॉजी अब फोर्टी फाइव बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो यार ये बायोलॉजी वाला रीजन रहेगा देखो अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी वाला रीजन ये रहेगा राइट तो पांच और पांच दस दस और दस बीस और यहाँ पे 45 फाइव इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा क्लियर अब आपसे क्या पूछा जा रहा है सुन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको वन बाय अब ये वेन डायग्राम समझ में आ गया अब क्वेश्चन दो मिनट में हो जाएंगे क्लियर अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट है ना सभी तीन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट कितने होंगे तो ती, तीनों तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट वो तो हमारे पास पांच थे अभी हमने निकाल दिया राइट तो इसका आंसर तो हमारे पास पांच हो जाएगा राइट अब आपसे पूछा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग एक्जेक्टली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट मतलब एक्जेक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट है तो यार खाली मैथ्स पढ़ने वाले हमारे पास पंद्रह स्टूडेंट है खाली बायोलॉजी पढ़ने वाले हमारे पास पच्चीस स्टूडेंट है खाली मैथ्स पढ़ने वाले फिजिक्स पढ़ने वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट है आठ है तो एक्जेक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे पंद्रह प्लस पच्चीस प्लस आठ हो जाएंगे तो आप देखोगे सुन यहाँ पे पंद्रह और पांच तीस और चालीस इसमें फोर्टी एट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा इसका आंसर आएगा तो अगर आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं तो इसमें इस तरह से हम इसको करते हैं इसका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ समझा रखा है ये यह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने बता रखा फोर्टी एट इसका आंसर आएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी हम इसी तरह से करेंगे सो सुन क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ वन स्टूडेंट सर्वेड इट फाउंड दैट ट्वेंटी स्टूडेंट हैव स्टडी फ्रेंच है ना तो हमारे पास फ्रेंच पढ़ने वाले कितने तो सुन यहाँ पे जो फ्रेंच पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कितने सुन यहाँ पे ट्वेंटी है राइट एंड फिफ्टी स्टूडेंट हैव स्टडी इंग्लिश है ना तो इंग्लिश पढ़ने वाले हमारे पास कितने सुन यहाँ पे वो दे रखे हमारे पास फिफ्टी क्लियर है एंड सेवेंटी स्टूडेंट स्टडी हिंदी तो हमारे पास हिंदी पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट है सुनिया पे सेवेंटी है क्लियर है ये हमें दे रखा है क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं फाइव स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश एंड फ्रेंच है ना तो पांच हमारे पास जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है इंग्लिश एंड फ्रेंच है ना इंग्लिश एंड फ्रेंच पढ़ने वाले हमारे पास कितने सुन पांच है राइट आगे बढ़ते हैं सुनिया पे ट्वेंटी हैव स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी है ना तो इंग्लिश एंड हिंदी हमारे पास पढ़ने वाले कितने सुन इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ने वाले हमारे पास कितने हैं ट्वेंटी है क्लियर है एंड नेक्स्ट टेन स्टडी हिंदी एंड फ्रेंच है ना तो हिंदी एंड फ्रेंच हमारे पास कितना है सुन हिंदी एंड फ्रेंच पढ़ने वाले हमारे पास कितने सुन यहाँ पे टेन है क्लियर है एंड थ्री स्टूडेंट हैव स्टडी ऑल थ्री सब थ्री लैंग्वेज है ना तो ऑल थ्री लैंग्वेज मतलब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि इंग्लिश मतलब फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं राइट ये हमारे पास पढ़ने वाले कितने सुने थ्री है तो एक बार इसको वैन डायग्राम से समझ लेते राइट एक बार इसी डेटा को हम वैन डायग्राम में ले लेते ताकि हमारे पास चीजें क्लियर हो जाएगी राइट है ना फिर हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे यहाँ पे क्लियर है अब इस मेन डायग्राम पे लेते हैं इसको क्लियर है अब समझना मेरी बात को सबसे पहले हम कॉमन स्टूडेंट लेते हैं तो कॉमन कितने यार थ्री आर है ना मैं इसको लेता हूँ फ्रेंच इसको लेता हूँ यहाँ पे मैं इंग्लिश और इसको लेता हूँ मैं यहाँ पे हिंदी क्लियर है ये हमने यहाँ पे ले लिया ताकि क्या फटाफट हो जाएगा अब देखो सुन यहाँ पे क्या बोल रहा है अब हम बात करते हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच की तो इंग्लिश एंड फ्रेंच में कितने आ रहे पांच तो यार तीन तो ऑलरेडी आ रहे हैं तो बाकी हमारे पास कितने आ जाएंगे सुनिए दो हो जाएंगे क्लियर तभी तो पांच होंगे नाउ इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ने वाले हमारे पास कितने बीस है तो सुनिए तीन यहाँ हमारे पास रह गए राइट इंग्लिश और हिंदी इसका मतलब ये कितना हो जाएंगे सत्रह हो जाएंगे क्लियर है अब बात करते हैं सुनिए यहाँ पे फ्रेंच एंड हिंदी फ्रेंच एंड हिंदी पढ़ने वाले टेन है
तो यार हिंदी पढ़ने वाले खाली हिंदी पढ़ने वाले कितने तो यार खादी खाली हिंदी पढ़ने वाले हमारे पास कितने होंगे फोर्टी थ्री हो जाएंगे राइट अब से बोला फ्रेंच अलोन भैया फ्रेंच अलोन पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे एट हो जाएंगे इंग्लिश बट नॉट हिंदी है ना इंग्लिश बट नॉट हिंदी ये इंग्लिश वाले पढ़ने वाले बच्चे पर जो हिंदी नहीं पढ़ रहे हो तो हिंदी नहीं पढ़ने वाले मतलब ये माइनस कर दो तो अट्ठाईस और प्लस हमारे पास कितने हो जाएंगे थर्टी हो जाएंगे तो एक एक का आंसर लिख देता हूं मैं अलोन हिंदी वाले हमारे पास कितने आएंगे सुन फोर्टी थ्री आंसर आ जाएगा इसका राइट अलोन फ्रेंच वाले कितने आ जाएंगे अलोन फ्रेंच वाले हमारे पास एट आ जाएंगे राइट इंग्लिश बट नॉट हिंदी इंग्लिश बट नॉट हिंदी तो हिंदी वाले सत्रह और तीन बीस माइनस कर बीस हटा दीजिए यहाँ पे तो हमारे पास जो स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी नहीं पढ़ रहे वो अट्ठाईस और दो हजार पास हो जाएगा तो यार ये हमारे पास थर्टी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि हिंदी बट नॉट फ्रेंच हिंदी बट नॉट फ्रेंच मतलब ये नहीं होगा तो ये हट जाएगा तो इसमें हमारे पास 43 और ये 50 और 60 हो जाएगा तो यार ये हमारे पास क्या आएंगे इसके आंसर होंगे तो अगर आप वेंडाग्राम बनाओगे तो आप फटाफट चीजों को क्लियर कर सकते हो राइट तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सुजन क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ग्रुप ऑफ वन स्टूडेंट्स टेन आर टेकिंग इंग्लिश कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक तो मैं पहले काम करता हूँ डेटा लिखता जाता हूँ ताकि हमारे लिए ठीक रहेगा तो इसमें हमारे पास ये बोला जा रहा है कि हमें ये देखा कि इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक इस सुन इसका जो कॉमन डेटा है वो हमारे पास दे रखा है टेन मतलब तीनों पढ़ने वाले हमारे पास टेन है थर्टी सिक्स आर टेकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस तो यार हमारे पास इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले हमारे पास कितने सुन थर्टी सिक्स है नेक्स्ट हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ट्वेंटी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक है ना तो यार इंग्लिश एंड म्यूजिक पढ़ने वाले हमारे पास कितने हैं ट्वेंटी है एंड अठारह आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक तो यार हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक पढ़ने वाले कितने हैं सुन एटीन है एंड सिक्सटी फाइव आर टेकिंग इंग्लिश तो हमारे पास जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कितने हैं सिक्सटी फाइव है ये ले लीजिए आप एंड सेवेंटी सिक्स आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस तो सेवेंटी सिक्स आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड सुन सिक्सटी थ्री टेकिंग आर म्यूजिक तो ये आर म्यूजिक पढ़ने वाले हमारे पास कितने हैं सुन सिक्सटी थ्री है राइट अब आपसे यहाँ पे तीन चार चीज़ें पूछी जा रही तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सुन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे इसका वैन डायग्राम समझेंगे राइट पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लगाया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में भी अप्लाई नहीं किया और इसमें भी अप्लाई करने की जरूरत है अब आप बोलोगे सर कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है ये कैसे पता पड़ेगा अगर आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है तो यार फिर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं दे रखी तो फिर हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा क्लियर ये ध्यान देने की जरूरत है तो हम बात करेंगे सुन वैन डायग्राम पकड़ते हैं और वैन डायग्राम से इसको चीजों को समझने की कोशिश करते हैं राइट तो यार ये हमारे पास डेटा दे रखा है क्लियर है ये हमारे पास दे रखा है सुन यहाँ पे इंग्लिश ये हमारे पास दे रखा है कंप्यूटर साइंस और ये दे रखा है म्यूजिक सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे कितना है सुन टेन है अब बात करते हैं सुन जो हमारे पास इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस में थर्टी सिक्स है राइट इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस में थर्टी सिक्स तो टेन तो ऑलरेडी इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा राइट इंग्लिश एंड म्यूजिक सुन इंग्लिश एंड म्यूजिक में हमारे पास यहाँ पे बीस दे रखा है राइट दस ये तो दस ये हो जाएगा हमारे पास राइट इस सुन कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक में अठारह तो भैया ये हमारे पास क्या जाएगा आठ हो जाएगा क्लियर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हमारे पास ये लेते हैं पे इंग्लिश में टोटल पढ़ने वाले हमारे पास कितने तरीके सिक्सटी फाइव तरीके हैं जिसमें से छब्बीस दस और दस तो ऑलरेडी आ रहे हैं यहाँ पे तो इसको यहाँ पे हमारे पास खाली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने होंगे तो हम क्या करेंगे इसको एड कर लेते बीस और बीस और बीस चालीस चालीस और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है सुन फोर्टी सिक्स हो रहा है फोर्टी सिक्स को सिक्सटी फाइव से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सुन नाइनटीन हो जाएगा राइट अब आपसे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास सेवेंटी सिक्स है सेवेंटी सिक्स में से ये वाला जनता भी है हमारे पास राइट तो सेवेंटी सिक्स में से ये ये और ये माइनस करेंगे हम है ना तो ये हमारे पास आ रहा थर्टी सिक्स को अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये फोर्टी और फोर्टी और एट आई थिंक ये हमारे पास हो जाएगा थर्टी राइट अगर आप इसको एड भी करके देख लीजिए सुन मेरे हिसाब से इसको एड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास फोर्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी हाँ ये सी आ रहा है राइट तो दिस इज करेक्ट इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूजिक पढ़ने वाले कितने तो म्यूजिक पढ़ने वाले हमारे पास 63 थ्री राइट जिसमें दस और दस और आठ ये और काउंट होंगे तो 20 और 8 28 28 को हम 63 से माइनस करेंगे सबसे बीस को माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 53 43 43 में से आठ गएंगे तो ये हमारे पास क्या गया सुन 35 हो जाएगा राइट अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाउ मेनी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक मतलब इंग्लिश एंड म्यूजिक तो यार इंग्लिश एंड म्यूजिक पढ़ने वाले हमारे पास कॉमन देखेंगे तो य
हाउ मेनी आर टेकिंग नन ऑफ दिस थ्री सब्जेक्ट मतलब तीनों सब्जेक्ट नहीं ले रहे राइट right? इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट स्टूडेंट वन है राइट right? वन में से क्या करो इन सबको माइनस कर दो क्योंकि हमारे पास टोटल जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वो यही है राइट right? है ना पर हम इन सबको जोड़ते हैं इन सबको जोड़ेंगे और 191 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि इन सब्जेक्ट को नहीं ले रखा राइट तो जोड़ लीजिए यार कितना आएगा नाइनटीन को हम इससे जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 35, 45, 45 और हम इसको करेंगे तो 45 और 40 हमारे पास 85 और 85 एंड 10, नाइनटी uh, 105, 105 और थर्टी फाइव और थर्टी हमारे पास हो जाएगा वन और वन को इससे माइनस करेंगे तो यार स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा फिफ्टी आएगा तो फिफ्टी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं ले रखा होगा तो यार इस तरह से वन डायग्राम से एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ के कर सकते हैं राइट सो so, इस तरह से हम इसको करते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखना चाहे तो आप यहां पे समझ भी सकते हैं क्लियर है ये हमारे पास डेटा है टोटल और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा सो सुन यार थैंक यू सो मच वाचिंग मी और कैसे लग रही है सीरीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आने वाले टाइम में और भी वीडियोज में अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रिलेशन एंड फंक्शन पर रहेगा फिर हम ग्राफ थियोरी और बाकी जो चीजें उन सबको पढ़ने वाला है सो सुन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लास्ट में मेरी डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स की पूरी प्ले आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस सुन आई डी और गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ जाकर मेरी पूरी प्ले को देख सकते हैं यहां जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करके जरूर बताते रहिए थैंक यू